ആയിക്കോട്ടുകാരി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ചെക്കു ഇന്ന് നമുക്ക് ഡൈനാമിക് ബി ജി മോഡ് ആനിമേഷൻ പഠിച്ചാലോ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും ആനിമേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്ന ആനിമേഷൻ അതിനായി ആദ്യം ടു പി ട്യൂബ് ഡിസ്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ടിപ്സ് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫയലിൽ ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് എടുക്കാം പ്രൊജക്റ്റ് നെയിമ് കൊടുത്ത ശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം പ്രൊജക്റ്റ് ഡൈനാമിക് ബി ജി മോഡിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഫ്രെയിംസ് മോഡിൽ ഡൈനാമിക് ബി ജി മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇമേജ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഇമ്പോർട്ടിൽ എസ് വി ജി ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എസ് വി ജി ഫോർമാറ്റിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക സെലക്ഷൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ആനിമേഷൻ ഡയറക്ഷൻ റൈറ്റിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഡയറക്ഷനിൽ റൈറ്റ് ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള റൈറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ സ്പീഡും ട്രാൻസ്പെറൻസിയും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ ഫ്രെയിംസ് മോഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാം ആനിമേഷനിലെ ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ഫ്രെയിംസ് മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യണം ആനിമേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനെ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഇമ്പോർട്ടിൽ നിന്നും ബിറ്റ് മാപ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ എയ്റോപ്ലെയിൻ ആണെങ്കിൽ എയ്റോപ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമേജ് ഏതാണോ അത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുക അതിനുശേഷം മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രെയിംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രെയിംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഫ്രെയിംസ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ഫ്രെയിമിലേക്കും ഈ ഇമേജ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ആയിക്കൊള്ളും ഇനി പ്ലെയർ ബട്ടൺ യൂസ് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം വീണ്ടും ആനിമേഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രെയിംസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം പാത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി ട്വീനിങ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം അതിലെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ ട്യൂനിങ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ശേഷം റൈറ്റ് സൈഡിലെ ആഡ് ബട്ടണിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് സെറ്റ് പാത്ത് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ശേഷം നമ്മുടെ പാത്ത് ഡ്രോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫൈനലി സേവ് ട്വീൻ ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ട്വീനിങ് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ട്വീനിങ് സേവ് ആയിട്ടുണ്ട്
പ്ലെയർ ബട്ടണിൽ പ്ലേ ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിത് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് സ്ലോ ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ എഫ് ബി എസ് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നവറും അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എഫ് ബി എസിലാണ് നമുക്ക് അതൊന്നും കൂടി അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ എത്രത്തോളം സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അമ്പത്തി ഒന്നിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഒന്നുകൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അനിമേഷൻ സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ എഫ് ബി എസ് കൂടുന്നവരാണ് ഇനി നമുക്കിത് സേവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ട് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ വീഡിയോ ഫോർമാറ്റിന് നേരെ എം പി ഫോർ വീഡിയോ എന്ന് കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുക അതിന് ശേഷം എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ഫോർമാറ്റിൽ സേവായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ആനിമേഷൻസ് ഓരോന്നും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആനിമേഷൻ ഡൈനാമിക് ബി ജി മോഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ